first of all, thank you for your act accepting our uh, invitation, our program. Now I will uh, start with the opening uh, speech. After that, uh, I will uh, ask you some questions. Uh, hello, dear publisher. Uh, welcome to our panel. Uh, today we will talk about the Indian publish uh, Indian literature re uh, being rising in the world uh, with uh, Pranav Yahri. Uh, from Rajpal and Sons Publishing and Munir Istun from uh, Profit Book. Uh, after China, Japan, Korean literature, today we are talking about the uh, Indian literature. Uh, Akhil Sharma is read all over the world. Uh, Supangi Swarup gained all the rewards uh, and Avnidashi took place in the Booker shortlist. In India, there is a uh, new and fresh literature. As for Turkish pub, uh, literature, it's always dynamic. Now, I want to uh, ask the first question to Mr. Uh, Yahni, Yohri. Uh, what's happening in literature today in India? What should come to mind uh, when we say the Indian literature? Uh, what are the hot topics uh, authors? Right. Thank you for having me here. Um, to answer your question, uh, as you said, India has a very um, old historical, rich legacy of uh, literature. And we've had a very long uh, history of uh, literary writing, which has been very varied and very diverse, which represents the uh, diversity of India in terms of the cultures and the languages that are there in the Indian market. Um, if we talk of the languages in which my publishing house publishes, which is Hindi, which is the largest language in India, and English. Um, in, in Hindi, we have um, a very strong literary background over the last 100 years. And we've had literature which has reflected um, the underlying issues of that time. So if you look at the 1920s and 30s and 40s, the literature was representing the freedom struggle that India was uh, going through uh, uh, from its colonial uh, rulers. Uh, if you look at the literature if, of the 50s and the 1960s, that was representing the uh, literature of a nation, of a newly independent nation, which is trying to find its feet and make its standing in the world. Um, right now, if we talk of the uh, current literature scenario in India, it's very uh, one, it's very dynamic, and two, it reflects the uh, the current major themes and emotions of the people where we are a young country, and it's a country which is very, very aspirational. So it's a country that, that wants to see um, things moving forward, things getting better, development happening. So that gets reflected in the literature. So a lot of literature right now is um, reflecting the life of people who are maybe getting who are being born in a small town or maybe a rural setting a village and then moving to bigger cities for economic opportunities a lot of fiction represents that a lot of fiction which is being written by people who are under the age of 30 or 35 reflects the aspirations that a young population has today uh, on the other hand a lot of non-fiction is also very popular because people look at uh, reading as an activity for self-improvement and self-development and they um, look at books which uh, are in the genre of self-help, self-development, personal development, um, well-being. They look at those books as being uh, tools which will enable them to get better, which will help, help them to get ahead in life. So it's a very dynamic literary scene. Uh, there are many, many different uh, kinds of um, voices which constitute Indian literature. And uh, I think there are many, many opportunities that we could uh, discuss today in terms of how uh, Indian publishers and Turkish publishers could work together to explore the literature of each other's countries and bring it to the readers of each other's countries. Thank you for answer. Aynı soruyun bir benzerini aslında Münir Bey'e de sormak istiyorum. Bugün Türkiye'de edebiyatta neler oluyor? Biz hangi yazarları ve hangi kitapları konuşuyoruz? Türk edebiyatı ne ile dünyaya açılıyor? 
E, davetiniz için teşekkür ediyorum. Organizasyonun e, hayırlı olmasını e, diliyorum. Buradan e, Hint İdibiyatı'na e, ve sevgili e, Pranava'da sevgilerimi sunuyorum. Türk İdibiyatı'nda neler oluyor? E, aslında işte Mart ayına kadar bir şeyler oluyordu ama Mart ayından sonra neler olduğunu e, kestirmek gerçekten zorlaştı biraz. E, yani bundan sonra trend diyorlar ya şimdi moda ya da mod, trend moda karşılıyor mu bilmiyorum ama tam olarak eğilim e, aslında birazcık daha gibi yani evet işte trend e, nereye gidecek nasıl olacak yazarlarımız neler yazacaklar neleri tercih edecekler e, bu salgın sürecinin ya da dünyadaki adıyla pandemi sürecinin e, edebiyatlar olan etkisi ne olacak yani Türk edebiyatına etkisi ne olacak dünya edebiyatına etkisi ne olacak bunları hep birlikte göreceğiz ama Son beş yıldır aşağı yukarı, ben kitap listelerine bakıyorum Türkiye'de, e, genelde klasik kitaplar okunuyor. E, ya yani Mesela fareler ve insanlar, yani beş yıldır listede, otomatik portakal beş yıldır listede, e, körlük Saramago'nun beş yıldır listede, e, küçük prens yıllardır listede. Yani bu e, bizim e, yerli edebiyattan da tabii listelere giren var. Özellikle zamanlarda Gülseren Budayıcıoğlu'nun ev ve aile ilişkileri, çocukluk travmaları ya da kadın erkek ilişkileri üzerine olan romanları e, gerçekten çok okunuyor. E, İstanbul kitapları her zaman olduğu gibi tabii çok e, kad- kadim bir medeniyetin üzerinde oturuyoruz. Tıpkı Hindistan'ın da oturduğu gibi bir e, medeniyetin üstünde oturuyoruz. Bizim e, köklerimiz, her iki ülkenin kökleri de çok geçmişe dayanan kökler. O yüzden aslında birbirimize belki söyleyebileceğimiz çok şey var ama e, her nedense biz bugüne kadar hep yönümüzü batıya çevirmişiz. E, bundan sonra daha çok doğuya çevirmek belki daha iyi olacak gibi. Bunun nedenlerinden bir tanesi de şu. İşte görüyoruz yani Kore, Japonya e, edebiyatlarıyla e, Türk okuyucusu şu anda çok hemhal. E, birbirlerini e, okuyorlar, merak ediyorlar oralarda neler oluyor. Bundan sonra belki de Hint edebiyatını daha çok merak edecekler. E, en çok klasikler okunuyor diyebilirim. Diğer yazarlara da e, e, ileri, önümüzdeki e, süreçte geliriz diye onun cevabını daha sonra yasaklayayım. Peki, teşekkür ederim cevabınız için. E, Yohri, e, what do you want to publish, read and sell as an Indian publisher? Um, so before I answer your question, can I respond on something that uh, Munir said about the pandemic? Yeah, yeah, sure. So, um, I mean, pandemic has had a big impact uh, even in the Indian publishing uh, landscape because uh, we had... Uh, bookstores were completely closed for two months and book sales because of bookstores being closed the sale of uh, printed books almost became zero from traditional bookstores even online stores were not allowed to deliver books for about two months um, they could only deliver essentials so print book sales for two months um, in india were completely zero and that has had a big impact on publishing even right now uh, bookstores are still struggling to get people to come out and visit the stores, even though uh, sale of books from online stores has picked up. And I think uh, when we are going through uh, a pandemic and it makes these difficult market situations for everyone, for readers, for writers, for publishers, it becomes even more important to um, share ideas of how one can still survive in such a difficult market and then continue to grow. And uh, I think this meeting is uh, a very good step uh, to discuss and share these kind of ideas between uh, Indian publisher and Turkish publisher. Okay. Um, right, so I'll answer your, can you repeat your question now and then I'll... <laughs> yeah, sure, I can uh, repeat. What do you want to publish, read uh, or sell as an Indian publisher? Uh, what kind of books we look at publishing for rights? Yeah, uh, read or sell. Uh, what do you want okay. to? Okay, okay. Uh, so, talking about us as a publishing house, we uh, focus on um, literary fiction uh, when it comes to buying 
copyrights, buying rights. So mm-hmm. our main focus is on um, very well written uh, fiction, which is of a literary nature, um, and it should have a lot of depth to it, and it should be reflective of the the values or the cultures from where it's been written. And uh, we try to select books and authors with which fit into that kind of a profile when we are buying rights. Um, if I talk about some of the authors that we have published, uh, so uh, if we talk of say French literature, we have published Patrick Modiano, who is the Nobel Prize winner for literature in 2014. Um, we've published David Poinkinos. Um, if you look at um, Korean um, literature, we've published Sun Mi Hong. Um, we've published Kyung Suk Shin, who won the Man Nation Booker Prize in 2011. So we look at literary writing as our main focus area when we are buying rights. And if we look at the rights that we have sold, um, our rights sale has been in both directions. Uh, We've been able to sell right of literary fiction, which has been written by Indian authors, which we have published, as well as uh, non-fiction, especially which is uh, reflective of um, the political and historical uh, story of certain people or of certain events which have happened in uh, in India. Mm-hmm. And we've had a good experience of selling rights of those kind of books as well. Münir Bey, bir şey eklemek ister misiniz? Yoksa sizin diğer sorunuzu sorabilirim. Pandemiyle alakalı Pırana ve ben de Türkiye ile alakalı birkaç bir şey söylemek istedim. Ee, bizde 11 Mart'ta görüldü ilk vaka. İlk vaka görüldükten sonra e, evde kal, stay home çağrıları yapıldı. Tabii herkes tarafından, hükümet tarafından ve e, insanların sağlığını düşünen bütün kuruluşlar tarafından. Tabii biz yayıncılar da bunu en, en önce dikkate alan kurumların başında geldik. E, i̇ş yerlerimizi kapattık. Çok kısıtlı imkanlarla. Haftada bir gün, ya haftada bir gün ya da iki gün birkaç saat iş yerine gelerek e, sevkiyatlarımızı yapmaya çalıştık. O dönemde çok endişelendik biz de. E, i̇şlerimiz ne olacak? İşte bu e, sistem nasıl dönecek? E çünkü hepimizin sorumlulukları var. Çalışanlarımız var, yazarlarımız var, tehliflerimiz, çevirmenler, matbaalar, kağıtlar. Yani e, büyük giderlerle karşı karşıyaydık. Endişelerimiz de... Haklıydı. Yalnız şöyle bir şey yaşadık. Biz Mart, Nisan ve Mayıs aylarında e, Pranav söyledi. Hindistan'da online satış bile olmamış. Kitapçılar kapanmış. Türkiye'de de bütün kitapçılar kapandı. Kitap fuarları iptal oldu ama bizi online taraf kurtardı orada. E, ben online'dan hizmet veren e, tüm e, arkadaşlarımıza, partnerlerimize buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Mart, Nisan, Mayıs aylarında gerçekten ee, normal satışların aşağı yukarı yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli üzerinde satışlar yapıldı. Biz bu satışları da şuradan anladık. Tabii Genci Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanıyım ben aynı zamanda. Bu e, Bandrol kitabının arkasındaki hologramların e, yayınca temin edildiği yer. E, Haziran ayında sanıyorum elli milyon üzerinde, Temmuz ayında da altmış bir milyon Bandrol e, satışı yapıldı Yayfet'ten. Daha sonraki aylarda Düşüş yaşadık tabii normal olarak. Şuna bağlıyorum ben. Mart, Nisan ve Mayıs ayında yapılan yüksek satışlarda yayıncılar Haziran ve Temmuz'da stoklarını yerine koydular. Tabii hem yaz döneminin gelmesi, hem işlerin e, düşmesi, hem açıların yavaş yavaş açılmasıyla online'da olan e, taraf tekrar eski hale döndü. Belki e, %15'ti. Şu anda sanıyorum herhalde %25 civarındadır. E, satışlardaki payı. Biz Hazir, Haziran, Temmuz'dan sonra tekrar bir düşüş yaşamaya başladık. E, bu ikinci dalganın gelmesiyle tabii şu anda ne kitap fuarı var? Okullar kapalı. Okullar açılamıyor. Yani e, biz de çareler düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz? Ne, na, na, nasıl ilerleyebiliriz? Elimizden geldiği kadar e, herkese destek vermeye çalışıyoruz. Hem kitap evlerine hem online platformlara. Uluslararası destekleri de aslında birbirimize vermemiz lazım ama tabii gerçekten bu hiçbir yere gidemiyoruz. Her yer yani uçak uçağa binemiyorsunuz, başka bir ülkeye gidemiyorsunuz, başka bir ülkeye gitmeye kalksınız. 14 gün karantinadan bahsediyorlar. 
Hani ne yapacağımızla şaşırdık. Sadece online platformlara kaldık. Bilmiyorum buralarda birbirimize çeşitli fikirler verebiliriz. E, özelde bir şeyler yazabiliriz diye e, Prana'ya ekleme yapmak istedim. Teşekkür ederiz. E, umut ediyoruz ki aşının bulunduğu da söyleniyor Almanya'da iki Türk vatandaşımız tarafından. İnşallah bundan sonraki süreçte tekrar kitap fuarlarında e, bir araya gelebiliriz. İnşallah, inşallah. Çok sevindik dün o haberi duyunca tabii. Biontech'in bu e, aşı bulması gerçekten çok sevindirici. Hele iki, iki vatandaşımızın e, bu bunu gerçekleştirmesi gurur verici gerçekten. Evet, peki uh, Türkiye tabii. I have a question for Munir. Uh, has the so I'm I'm reading what he is uh, writing about uh, what his answers. I'm uh, getting the translation in English. Um, so he's talking about online sales and how they have uh, uh, they went up during the pandemic and it saved the publishers in that time. Um, has the pandemic led to an increase in digital publishing? Uh, so for e-books, audio books, uh, podcast publishing, has that happened um, at Munir's publishing house? Ee, klasik kitap, kitaplarda bizde yükselme var. Ee, dijital kitaplarımız fazla yok. Türkiye'de de e-book maalesef istinilen düzeyde değil. E, Audiobook'ta da biraz bir kıpırdanma oldu pandemi süreciyle beraber. E, küçük bir ilerleme oldu ama o da şu anda istenen seviyede değil. Yani e, dönüp dolaşıp kl- kl- kitaplardan gitmek zorunda kalıyoruz. Yani benim düşüncem şu şeyle alakalı, dijital kitaplarla alakalı, e-booklarla alakalı. Yani e-booklar... Yani şu cep telefonundan okunmuyor maalesef. Yani bu cep telefonunda o kadar çok yapacak başka aktivite var ki kitaba sıra gelmiyor. Ee, e-book okumak için bir alet satın almanız gerekiyor. O, o aleti bir bedel ödüyorsunuz. O aletin içinde kitap okumak için de kitap almak zorundasınız. Bu aletle kitapların fiyatlarını birleştirdiğiniz zaman e, inanılmaz bir bütçe oluyor. Zaten o bütçe herhalde dünyada, Hindistan'daki insanlarda veya Türkiye'deki insanlarda olsa biz e, en zengin insanlar oluruz yayıncılar olarak. İnşallah o bütçelere erişiriz hep beraber diye e, umut ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> okay. Um, in in India, e-books are becoming more popular, and I, the pandemic has really accelerated that uh, uh, popularity of e-books. Uh, Audio books are also uh, they're in the market and they are picking up slowly, but uh, ebooks really, the sale of ebooks really became um, very popular during the pandemic because that was the only way that people, the only format that people could uh, read books in because print books were not being sold from any channel. And a lot of people started reading ebooks. And I think while uh, from that peak, the number has come down uh, right now when print book sales have started again. But um, a lot of buyers who first time experience an ebook at that time are now liking that format and um, continuing to read ebooks on it. Harika bence. Tebrik ederim. Peki Münir Bey, Türk yayıncıların e, Hindistan'dan kitap alması için Hindistan'daki yayıncıların bize ne önermesi gerekiyor? Bu konu hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? E, Pranav da söyledi biraz önce yani aslında çok farklı şeyler değil. E, ülkenin kültürünü yansıtması çok önemli değil ki ben de aynı, aynısını söyleyecektim zaten. Kurgu kitaplar, romanlar. E, yani aşağı yukarı o ülkenin kültürüyle alakalı. E, öğrenmek istediklerimizle alakalı. Yani çünkü çok mesela siyasi kitaplar çok ee, çok spesifik düzeyde çevrilen kitaplar. Edebiyata gelince edebiyatta o ülke o ülkenin e, kültürünü, yaşayış şeklini, ilişkilerini, ev, ev aile ilişkilerini, kadim medeniyetini e, merak bir e, okuyucumuz ve yayıncılarımız. E, Romanlar ve kurgu kitaplar diyeceğim ben de Pranav'ın söylediği gibi. Aynı cevabı vereceğim. Peki biz onlara ne anlatabiliriz? Yani biz de mi kendi edebiyatımızı, kendi kültürümüzü anlatan Tabii kitap? tabii. Yani mesela işte Benim Adım Kırmızı Orhan Pamuk'un kitabı, Ronu, kadim bir Osmanlı geleneğini anlatıyor. <gülüyor> o kitap 
e, herhalde 70 lira falan çevrilmiştir aşağı yukarı. Öyle tahmin ediyorum. Biz de aynı bizim kültürümüzdeki olan kitapları onlara önerebiliriz. İşte mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitaplarını önerebiliriz. Elif Şafak, Orhan Pamuk, Mario Levi, İhsan Oktayanar, Sebahattin Ali, Oğuz Atay, ee, Zülfü Livaneli, Nermi Yıldırım, genç yazarlardan hem Nermi Yıldırım hem Tarık Tufan. Ee, bu arkadaşlarımızın, e, bu yazar büyüklerimizin kitaplarını önerebiliriz onlara. Ee, burada bizden çok şey bulacaklardır. Zaten herhalde bazılarında yayınlanmışlardır. Öyle tahmin ediyorum. Okay. Um, uh, Orhan, Orhan Pamuk's books are extremely popular in India as well. They've, he's been translated into um, multiple Indian languages and his books are very popular. Yes. Um, my last question is about your uh, workings uh, from now. We know that you have uh, workings about the uh, establishment of literature uh, breaches between India and Turkey. Uh, could you please give some information about that? All right. Um, so last year, uh, I was invited for the Istanbul Fellowship in uh, March of 2019. And uh, met I met many uh, Turkish publishers in the fellowship and we found a lot of common uh, synergies between the, some of the Turkish publishers and the kind of publishing that we do. And uh, the experience and the relationship has been building from that time. Because after that, we met at London Book Fair and then uh, later in the year. Now, as Munir said, this year, book fairs are all cancelled. So it's been a little bit difficult from the perspective of building, um, building on those relationships. We are waiting for travel to start again. And maybe next year, we will all be able to meet again. Uh, but one of the publishers that I met uh, at the Istanbul Fellowship was April Publishing. And we found that uh, many of the authors that we look at from perspective of translating, um, they also look at similar authors and we have very similar um, uh, publishing philosophy. And we have been discussing and now we are going to launch a co-publishing program where some of the books that we have published, uh, they were, uh, Nazli, who is a part of April Publishing, would select for publishing in Turkish. And some of the books that she is publishing, we would select for publishing in Hindi. And we would be able to have a literary bridge between the two countries by having a co-publishing program developed between an Indian publisher and a Turkish publisher. And I think uh, these kind of programs and these kind of bridges are very, very important. And it's something both I said and Munir also said. Uh, earlier in the talk that we need to cooperate and find uh, common um, programs that we can do together. And I think when I, when I was there in Istanbul last year, I discovered that there is so much common cultural history between our two countries. Um, and we, if you trace our history back for by a few hundred years or maybe a thousand years, there is so much common link and common history between our countries. I mean, so many words are also similar. You know, we call tea chai, you call tea chai. We have so <laughs> many words that are similar between our two languages as well. So there can be a lot of cooperation that we can build up between Indian publishing and Turkish publishing. And I think we could have very vibrant uh, partnerships between the two countries. Yeah, uh, we hope that Turla meetings will have uh, your workings between Turkey and India. Absolutely. I hope so. <gülüyor> e, Münir Bey, size son sorum ise yine Hindistan'la ilgili olacak. E, bu ülke ve edebiyatının dünya edebiyat yani dünyadaki fuarlarda ve bizim etkinliklerimize daha çok konuşacağını düşünüyor musunuz? E, şimdi hem uluslararası kitap fuarlarına gidiyoruz hem çeşitli organizasyonlar yapıyoruz ki işte geçen yıl yapılan fellowship e, bunlardan bir tanesiydi. Bence çok başarılı bir fellowship dönemi geçirdi. Türkiye Basın Yayın Meslekbiyle ve Basın Yayın Birliği'nin birlikte organize ettikleri. Harika bir program oldu. Yani ben dışarıdan çok beğendim. Ellerinize sağlık. Bütün ekibe buradan tekrar teşekkür ediyorum. Geldiği için Pranava'da çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. 
e, muhteşem bir organizasyondu. 2020'nin tek organizasyonuydu. O organizasyondan sonra ne bir fuar yapıldı, ne bir yüz yüze organizasyon yapıldı. Herhalde en son şarja kitap fuarı yapıldı. Ondan da inanın çoğu yayıncının bile haberi yok yani. Çünkü gerekli reklam yapılamadı. Belki hani pandemi şartlarından dolayı e, hani çok kimsenin gideceği düşünülmedi. Yani sadece kalem ajansından Nermin Hanım gitti diyebiliyorum. Belki birkaç arkadaşım Sayfur Bey gitti herhalde. E, Sayfur Esen gitti. Birkaç arkadaşımız daha gitti. İnanın kaç kişinin gittiğinden bile haberimiz yok. Biraz moralimiz bozuk bu konularla alakalı. Yani pandemiyle alakalı moralimiz bozuk. Kitap puan yapılmasından dolayı değil. <gülüyor> Yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> ee, keşke e, bu süre çok çabuk bitse de bir araya gelsek. Biz daha yakından tanıştık. Daha güzel işte. Ben Hindistan'la bundan sonraki süreçte ilişkilerin daha iyi olacağını düşünüyorum. E, çünkü Amri Doshi'yi biliyoruz. Yanık Şeker ismi romanını biliyoruz. E, bu kırkısal listesinde şu anda. Evet. E, Svaruk Şupangi'nin e, Latitudes of Longing isimli romanını biliyoruz. Ayrıca Akil Şarma, Türkiye'den çok bilinen Hintli yazarlardan e, biri. E, bundan sonra e, bu dönemi açtıktan sonra şimdilik online ama yüz yüze ben her zaman ilişkilerin e, yürüyeceğine inanan bir insanım. Birbirimizle ticaret yapmak zorunda değiliz. Bir şey alıp satmak zorunda değiliz ama birbirimizle koridorda Asansörde, merdivende, otelde, yemekte merhabız bir de. Çok önemli. İlişkilerin yürümesi çok önemli. Biz belki Pranav'la Hindistan Kitap Fuarı'nda, Şarjah'ta, işte Frankfurt'ta, Londra'da karşı karşıya gireceğiz ve birbirimizin yüzünü hiç unutmayacağız. Evet. Bizim işimizde en önemli gelişme ilişki. Burada ajanslara çok iş düşüyor. Özellikle Akdem Ajans'a. E, kalem ajansa ve Türkiye'den yurt dışına e, satış yapan ajanslarımıza çok iş düşüyor. Biz yayıncıların e, telif hakları bölümlerine çok iş düşüyor. Biz yayıncılara çok iş düşüyor. E, çok güzel köprüler kurabiliriz. Çok güzel e, karşılıklı onur konuk projeleri yapabiliriz. E, bu konuda ben elimden geleni yaparım. Ee, onur Konukluğu projesinde e, iyiyimdir. Ee, en son Gürcistan'la biz Onur Konukluğu yapacaktık ama maalesef işte bu süreçten dolayı maalesef yapamadık. 2021 yılında belki Haziran'da e, sevgili Gıvanza Bova ile birlikte e, öyle bir atılım yapmıştık. İnşallah onu gerçekleştiririz. E, her şey çok güzel olacak. İnşallah şu e, sıkıntılı kötü dönemi de bir an evvel atlatırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum e, davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için ve destek olduğunuz için. Bizim programımıza da, Türk Edebiyatı'na da, bu uluslararası e, kitap sektörüne de diyeyim. E, Yahri, do you want to add another things? Um, yes, I, I think uh, from what Munir was saying about uh, the things that he, they would look at in terms of publishing, Uh, when they are buying rights. Uh, it seems that very similar kind of factors and very similar kind of parameters that even we look at when we are buying rights. And I think, uh, as I said, when I was there at Istanbul Fellowship and we discovered so many wonderful Turkish publishers and we realized that we all share very similar publishing philosophies. It's, uh, it's almost seems like between Indian publishing and Indian literature and Turkish publishing and Turkish literatures, we are just almost like waiting to discover each other. And there can be so many uh, uh, opportunities and chances to work together uh, once we discover each other's work and once we meet each other and we can share our ideas and our publishing philosophies with each other. And uh, I hope uh, Istanbul Fellowship will happen next year in 2021. And I hope I will have a chance to attend that and we could meet and definitely develop these programs more. Thank you. Thanks so much for accepting our invitation. Uh, I think uh, it was very fruitful for uh, understanding of Indian uh, literature. Uh, teşekkür ederim Münir Bey. Çok sağ olun davetimizi kabul ettiğiniz için. Uh, umarım panelimiz uh, yararlı olmuştur Hindistan edebiyatını anlamamız için ve Hindistan'ı keşfetmemiz için. 
Ee, çok teşekkür ediyorum hem size hem Pranav'a. Ee, küçük bir not e, söylemek istiyorum. Pranav mutlaka biliyordur. Ee, ondan bizim reklamımızı yapmasını da isteyeceğim Hindistan'da. Bizim Türk Edebiyatını yurt dışına açma programımız var. TEDA programı. Ee, TEDA programı e, bugüne kadar 82 ülkeden 650 yayın evine 3194 serimizin ağaç farklı dilde çeviri ve baskısı için destek verdi. E, baskı öncesi destekle sağlanan eserlerden 9 Kasım 2020 tarihi yani dün itibariyle 2535 adedi dünyada yayınlanmış ve okurlarla buluşmuş durumda. E, bu destekten Hindistanlı yayıncı arkadaşlarımızın da yararlanmasını e, arzu ediyorum buradan. Çok teşekkür ederim Elif Hanım davet için tekrar sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Yeah, thank thank you for sharing that information about the program. Um, and I, I have I have heard about the program even last year at the fellowship, and before that uh, at London and Frankfurt Book Fairs. Uh, so we hope we can be we can take uh, part in that program and bring more Turkish uh, literature to Indian readers. Thank you, Pranav. Uh, have a nice day. Thank you. See you, inshallah, in Istanbul. Bye. Bye. Bye. Mm-hmm.